倒是一火。这火虚弱不稳定，想必是借来的。从炼药师的角度来看，这孩子确有资质。但是古语有云：“知兰当道，不得不出。”您是爱财的人，心中自有不忍。这样吧，这些事情还是交给我们去办吧。哎，请慢。他既然敢来，肯定还有准备。我看，还是静观其变吧。藤山长老，您这是妇人之仁。国师，比赛完了之后，咱们俩聊一聊。完了，杜鹃又完了。就这点斗气，这帮老家伙想整死我们啊！赶紧回去打坐调息吧。刚才没听见，小店里买的假货。嗯、看来我们今年真的要把这个第一名给这个魂族的少年了。没想到，坚持到最后的竟然是魂族的人，这小子可是闹大了。再给我来一块，再给我来一块。这小子有点意思，快没有时间了。
也有一伙。如此年轻，就能吸收一伙，小家真是不简单呐。谁知道他使的什么妖法？他的斗气早就烧干净了。我看，要反噬。几十年不喝酒，今天晚上我们要大喝一场，定当奉陪。近日，法马国师身体欠佳，委托我们来主持第三轮比赛。就按照说好了吧。下面我宣布，进入决赛的是迦南学院的萧炎和魂族的范灵。你们两位要在规定的时间以内，自由的选择药材。配置一颗毒药给对方服下，然后再根据自己中毒的情况，给自己配置解药。期间我们裁判不会出手干预。生死各安天命。怎么样？有退出的吗？比赛正式开始。
干嘛？咱俩这样有意思吗？我的毒让你走不到台下，就化成浓烟。我的毒死不过我，活不过此，你就会被烧成灰烬。我说，咱俩这样，一个化成灰烬，一个化成浓烟，真的没有意思。这不，这不给他们看戏，丢人吗？也是啊。你说，怎么办？要不然，一二三，我们一起喊投降。好，要是一起喊啊，一、二、三，我我。作死啊！我就知道你们斗气大陆的人不守信用，能混电的人才是不守信用。